Hoe kan jij Godse gins raak zien in moeilijke tijden? En hoe kan jij voor mij om weer te denken dat God om elke hoek en draai zijn gins van jou wegvat? Ons gezels vandaag daar oor. Welkom bij New Rising Community, waar ons op een praktische en eenvoudige manier die woord oop te breek. Die van julle by my nie ken nie, my naam is John Smith. Kom eens kyk na die story van Mooses en die groot trek uit Egypte om te zien hoe lijkt het wanneer mense een oomlik beleef, hulle het gins en die volgende oomlik nie. Mooses was een man geweest met groot geloof en hij het groot wonderwerke gedoen. Mooses het voor die koning van Egypte gaan staan en vir hom gesê dat God sê dit is tyd om sy mense te los en hulle moet vry gelaat word. En so het die faroe hulle uiteindelik vry gelaat, natuurlijk na al die pla waarvan jy kan gaan lees. En ons lees die volgende gedeelte in Exodus 12. And the people of Israel did as Moses instructed. They asked the Egyptians for clothing and articles of silver and gold. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites and they gave the Israelites whatever they they asked for, so they stripped the Egyptians of their wealth. Soos wat hulle Egypte verlaat het, het God gins vir sy volk gegee in die oor van die Egyptenare en hulle het weggeloop met goud, met silver, met kleren en met besittings. Hulle het die vijand sommer kaal gestroop van hulle reikdom. Toe hulle uit Egypte uitbeweeg, het hulle een kese gehad. Vat ons die kortpad of vat ons die pad om. Die kortpad is een wat hulle al van gehoor het en dit is die vinnige een, maar die ompad wat God gesê het hulle moes vat is dier die wildernis. Vir hulle het het nie sin gemaakt nie. Heren, ons het gins. Jy is dan by ons, hoekom moet ons nou die lang pad vat, die moeilike pad? In die volgende gedeelte sien ons hoekom God een ander pad in gedachte vir hulle gehad het. Exodus 13 verse 17 to 18. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though the, that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. So God led them in a roundabout way through the wilderness toward the Red Sea. God het hulle nie langs die hoofdpad gelei wat dier die Filistijnse gebied loop nie, want hy het geweet as dit sou gebeur het, sou hulle weer teruggaan en hulle sou weer terug hard loop na Egypte. Want hulle was nie reg gewees vir oorlog nie. Al wat hulle hulle hele levens geken het was om slawe te wees, nie soldate nie. En omdat dit al was wat hulle geken het, sou dit baie makkelijker vir hulle gewees het om weer terug te gaan en te leef as een slaaf. En dit noem ons die slaaf mentaliteit. In ons levens gebeur precies die selfde. God geef ons gins, dit gaan goed met ons. Ons het een huis, een kar, ons het geld om uit te eet, nieuwe goed kan ons elke lieve dag koop vir die huis, maar die oomlik as daar iets verkeerd gaan of dinge gaan nie soos wat jy beplan het, ek beplan het nie, bevraag teken ons God sy goedheid en wonder of sy gins nog op ons levens is. As daar teenstaan kom, dan gaan ons gewoonlik weer terug na een slaaf mentaliteit. Ons gaan weer terug om te denken dat God niet meer betrokken is nie, dat God niet meer van my hou nie, dat God sy gins op my lewe weggevat het. Ons begin dan weer om te denken soos een slaaf. Net soos wat zou gebeur het met die mense wat uit Egypte uitgetrek het, as God hulle nie op een ander pad geneem het nie. Ek en jy, kan nie om elke hoek en draai besluit. Godse gins is nie meer op ons levens nie. Vooral wanneer as iets verkeerd gaan. Of jy loop rond met die gins of jy doen nie. Maak een besluit.
Besef vandag, jy is skatrijk, jy is een koningskind, jy het gins, jy moet het oor, jy het gins. Moet nie kyk na dit wat jy nie het nie, want dit is te makkelijk. Wat soms meer moeilik is, is om te kyk wat jy nou tans het en begin besef wat jy het is een teken van sy goedheid en sy gins. Ek gaan het weer sê, wat jy het is een teken van sy goedheid en gins. Jy het nog een blijplek, jy het nog kos, daar is nog mense wat omgee vir jou. Ons kyk soms na die toekomst en waarin ons wil gaan, dat ons vergeet hoe ver God ons al gebring het. Terug na ons story. En so trek allemaal. En soos wat hulle uit Egypte uit beweeg, besluit die koning dat hy met al sy mag achter die volk aan gaan kom om hulle nie net te vang nie, maar om hulle dood te maak. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord and they said to Moses, Why did you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt? Didn't we tell you that this will happen while we were still in Egypt? We said, Leave us alone. Let us be slaves to the Egyptians. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. But Moses told the people, Don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Was jou ooit kwaad vir God gewees? Ek praat nou nie van kwaad omdat jy nie die meisie gekry het of kwaad omdat jy nie die prijs gewen het nie. Ek praat van rechtig kwaad, kwaad, woedend kwaad vir God. Jy was oortuig dat jy dit gaan kry of die persoon gaan jou nooit los nie. Jy is oortuig dat God gesê het, hy gaan jou beskerm en het het gevoel asof God jou geloos het. Soms is daar goed wat gebeur wat ons net nie kan verstaan nie. En dan is ons natuurlijke reaksie om te blameer. Want jy sien in tye van ongemak, wat doen ons? Ons blameer. Hier blameer hulle nie net vir Mooses nie, maar vir God ook. Hulle was dood ernstig en het gevoel dat God en Mooses vir hulle vals hoop gegee het. Hulle drome laat droom het en net daarop getrap het. Jammer as ek kras klink, maar dit is hoe mense voel tot vandag oor hulle geloof en oor ander mense. Mooses natuurlijk was ook bang vir sy eie mense gewees en vir die Egyptenare en hy hardloop na God toe verhulp en God het na hom geluister. Exodus 14, 21-22 Then Moses raised his hand over the sea and the Lord opened a path through the water with a strong east wind. The wind blew all that night, turning the seabed into dry land. So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground with walls of water on each side. Hulle het geen ander kese gehad nie. Achter hulle is die Egyptenare en voor hulle is die see. Maar God kom toe en hy maak die see vir hulle oop. Dink net, hulle het nie die volle prentjie soos wat ons dit vandag het nie. Leef jouself en die iemand waar daar geloop het, sy skoene in. Jy beleef God sy gins. Hy red jou uit die Egypte uit en jy is nou nie meer een slaaf nie, maar jy is uiteindelik vry. Jy beleef geluk, voel asof daar net goeie goed op pad is en dan kom daar die Egypte nare van achter af en die golwe van die kante af. Jy weet nie of jy gaan lewe nie, jy is bang, jy kan net hoop jy sal hier kan uitkom. Dit is voor en toe of die dood. Misschien voel jy op die oomlik so, dat die golwe om jou is, dat jy vrees, dat die Egyptenare achter jou is en jy weet nie of jy dit gaan kan maak nie. Jy vraag ook, as ek dan rondloop met die gins van die Heere, hoekom is ek omring dier uitdagings? Om gins in jou lewe te hee, beteken nie dat daar geen uitdagings is nie, maar dit beteken dat God sy gins sorg dat die uitdagings jou nie oorwin nie, maar dat jy die uitdagings oorwin. Jy sien dit 
dalk nie nou nie, maar dit is gins wat die golwe terugstoot, so dat jy dier kan loop. Die skrif sê dan vir ons, dat sy gins ons omring. Sy gins is wat die water weerhou om jou te tref. Ons het die vraag gevra in die begin, hoe kan ek Godse gins raak sien in moeilike tye? Om dit raak te kan sien, gaan jy moet focus op wat voor jou is en nie wat om jou is nie. Dit is ook belangrijk om te focus op wie in jou is en nie wat achter jou is Nee, die levendige God van die jyllalse kracht leef binnen in jou. Jy is gesalf, jy is geseend en jy het gins. Jesus was saam met sy disciples in een boot gewees en toe kom daar een groot storm en Jesus het geslaap terwyl amal anders wakker was. A fierce windstorm began to blow and the waves were breaking over the boat so that it was already being swamped. But Jesus was in the stern, asleep, with his hand on the sailor's leather cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are about to die? And he got up and sternly rebuked the wind and said to the sea, Hush! Be still, muzzled, and the wind died down as if it had grown weary, and there was at once a great calm, a perfect peacefulness. Jesus said to them, Why are you afraid? Do you still have no faith and confidence in me? Net met een woord van Jesus raak die storm stil. Ek hou van die Amplified Bible wat sê, And the wind died down as if it had grown weary. Dit is asof die wind moeg geword het. Die storms wat teen jou kom, gaan moeg word as jy wandel met God. Die waarheid is, in die tye kan een mens nie rechtig die gin sien nie, maar ek beloof jou, jy sal vir Jesus kan sien, Jesus sal by jou wees in jou boot, in jou storm. Gins is dat Jesus in jou leven is, en as Jesus in jou leven is, gaan die storms begin moeg word. Kom ons kyk weer na die skrif wat ons vroeger gelees het in ons tyd saam. Exodus 14 verse 13 to 14. But Moses told the people, Don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Gee oor aan Jesus en sien hoe sy gins vloei en gee oor dat hy vecht. Ek sê nie dat jy moet terugstaan en niks doen nie, nee, jy moet reeds hard werk en jy moet jou beste gee, gaan vir die onderhoud, berei voor vir die toets, ja, en gaan op die duid, drink jou medikasie, doen wat jy kan doen, maar weet net, God vecht saam met jou. Baie dankie dat jy hierdie video gekyk het. Ek is rechtig bly dat jy tot op die einde van hierdie video gekyk het. Ons hart is op die New Rising Community is net om die woord oop te breek op die eenvoudige en die praktiese manier so dat mense weer kan sien wie God is en hy is een God van liefde. As jy enige voorstelle het waar oor ons moet praat, toekomstige videos, laat die weet ons asjeblief in die comment gedeelte en dit sal baie vir ons beteken as jy hierdie video like en ook share met een vriend of een vriendin. Ons gaan dagelijks begin video's maak, so maak seker dat jy ook subscribe, so dat jy toekomstige video's nie mis nie. Tot ons mekaar sien in die volgende video. Tot ziens!